Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online. Cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti quanti voi nella 262esima puntata di Volersi Bene di questa domenica 11 febbraio del 2017. Sono il Pietro Lombardo e sono davvero felice di essere ancora una volta in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi. Ah, che meravigliosa sensazione! Non è bello sentirsi liberi? Non è bello sentirsi leggeri? Non è bello sentirsi come dei fiocchi di neve che dolcemente scendono dal cielo e si posano ovunque essi cadano? Non è bello affidarsi al vento della vita? Avete visto Sanremo? Vi è piaciuto? Qual era la vostra canzone preferita? Vorrei salutare tutte le persone che ho avuto il piacere di incontrare, di incontrare. Sapete che a me piace essere un po' un viaggiatore in questa valle del tempo. Finché c'è tempo c'è vita. Finché c'è vita c'è speranza. Finché c'è speranza c'è un futuro. E noi non dovremmo mai arrenderci alla dimensione della speranza. Perché è da lì che nasce tutto quanto, soprattutto se siamo in un momento particolarmente giù. E noi sappiamo che dove c'è un basso c'è sempre un alto che lo sostiene. Sappiamo che ci sono delle stelle che ci continuano ad orientare nel viaggio della vita. Volersi bene in onda ogni domenica sera dagli studi di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Una trasmissione per tutte le persone in crescita. Per cui una persona, per una trasmissione per tutte le età. Proprio davvero tutte le età. Vi ricordo il nostro nuovo sito, non so se siete andati a vederlo, mi piacerebbe che voi poteste dirci se vi piace, perché a me personalmente piace molto il nuovo sito che abbiamo realizzato per dare a voi la possibilità di consultare più rapidamente le trasmissioni, alcune delle quali potrete anche, non tutte ovviamente, vedere sotto forma di video, per cui potete proprio vedermi mentre vi parlo, cioè mentre praticamente sto facendo la diretta e questo naturalmente è un servizio in più non sempre questo sarà possibile ad esempio per questa trasmissione no però in linea di massima qualcuna sicuramente la potrete anche vedere e non solo ascoltare e mentre la nostra chitarra in sottofondo ci sta accompagnando in questa 262esima puntata pensate un po' di volersi bene pensate quanto siamo andati avanti in questo viaggio Bene, allora in questo viaggio vorrei incominciare a introdurre un nuovo tema, visto che siamo qui proprio per ricevere dei nuovi stimoli. E mi piacerebbe che parlassimo di un qualcosa che è molto umano, cioè la capacità di scegliere, di prendere delle decisioni. Perché se c'è qualcosa che nella vita a un certo punto dobbiamo tutti imparare a fare è di prendere delle decisioni. Eh sì, è perché sono le decisioni che prendiamo che orientano la nostra vita. Come qualcuno di voi sa, parlo di quelli che mi vengono ad ascoltare, per molto, per molto tempo il bambino non decide, decide molto poco. In realtà chi decide sono i loro genitori. Ma arriva un tempo in cui la vita ti mette in mano il timone della scelta. Io lo ricordo quel tempo quando mi è capitato perché avevo soltanto 13 anni. 
parlo di vent'anni fa, Beh, ma meglio, ma facciamo 22, 23, 25, 26, la chiudiamo qua e non la discutiamo più. E mi ricordo benissimo perché era un pomeriggio e mi ricordo che mio padre entrò in camera mia, cosa che non faceva molto spesso a differenza di mia mamma. E mi disse, Pietro, cosa vuoi fare dopo la terza media? Ti devo iscrivere. Allora finalmente, era 13 anni che aspettavo questo momento, finalmente potevo prendere in mano le redini della mia vita. Guardai mio padre con uno sguardo da tigre e gli dissi deciso, infatti addirittura lui tremò da quanto ero sicuro e dissi boh. Oh, quante cose si erano mosse in me in quel momento. Dubbi, incertezze, confusione, paura, ignoranza. Wow, ma si era mossa davvero tanto dentro di me in quel momento lì. E mio padre rimase così colpito da questa mia perentoria affermazione che disse, ok, ti iscrivo al liceo scientifico. Quando sei in quinta decidi cosa fare all'università. Wow fantastico con la mia non decisione arrivai a decidere di fare l'università fui bravissimo perché in realtà nella mia mente la parola università neanche era entrata pensate un po' a far visita cioè proprio non c'era neanche il tour dell'idea università e allora da questo punto di vista scherzando lo dico ma è la verità però quello che vi dico vi faccio comprendere come in realtà prendere delle decisioni sia davvero un compito molto arduo. Eh? E io credo che quando i genitori insegnano ai loro figli a prendere delle decisioni gli stanno facendo un bellissimo regalo. Eh? eh sì, perché li stanno rendendo autonomi, cioè li stanno rendendo forti, cioè li stanno rendendo sicuri, cioè li stanno rendendo intraprendenti, cioè gli stanno facendo un dono bellissimo dal mio punto di vista, un dono che davvero bisognerebbe prendere ogni giorno in seria considerazione. Io credo che spesso invece noi eh, non aiutiamo i nostri figli a scegliere. Io da padre ad esempio cerco per quel che posso di far scegliere alle mie figlie ma anche dalle piccole cose perché è proprio dalle piccole cose, dalle piccole scelte di ogni giorno che poi un essere umano impara a conoscersi impara a comprendere chi è, che cosa vuole, che cosa lo rende veramente felice. Insomma dai, diciamoci la verità, anche noi in questo momento probabilmente saremmo in difficoltà se ci venisse chiesto di dire quali sono le tre decisioni del 2018. Ditemi, anzi se voi mi scriverete a diretta chiocciolaradioevolution-online.com quali sono le tre decisioni che avete preso per il 2018 e vi risparmio il 2019 e il 2020 ma potrei anche chiedervi quali erano le decisioni che avete preso nel 2017 o nel 2016 e allora poi si scoprirà che nella misura in cui noi non decidiamo non è che poi succeda qualcosa di grande nella nostra vita in fine conti volersi bene è una decisione anzi vi ricorderei due appuntamenti Due appuntamenti col Centro Studi Evolution, questa realtà che vuole continuare a dare degli stimoli di formazione, uno, il 3 e il 4 di marzo, perché condurrò il corso Metabolè, la stima di sé, e prendere la decisione di aumentare la propria autostima è secondo me una delle più sagge decisioni che si possono fare nel corso dell'esistenza, e questo lo dico a me stesso, bravo Pietro il giorno che hai deciso di lavorare sulla tua autostima perché ci sono cambiate davvero tante cose e poi dovete sapere che il sabato 17 marzo ci sarà un bellissimo corso Conosci te stesso, una giornata per capire che non siamo nati con un destino già programmato ma che disponiamo di una personalità che possiamo superare i condizionamenti ricevuti e che possiamo davvero trovare in qualsiasi momento l'armonia, l'equilibrio, la solidità interiore. Guardate che questo è un bellissimo corso, eh? è alla sua seconda edizione, l'abbiamo svolto una volta e coloro che sono venuti davvero erano tutti molto entusiasti a partire dal sottoscritto, perché questo corso, devo dire, mi è costato parecchio impegno dal punto di vista realizzativo, perché davvero c'è tantissimo materiale. E allora, siccome questi sono tutti argomenti che in qualche modo hanno a che fare con questa trasmissione di volersi bene, 
direi che incominciare a parlare di questa facoltà dell'essere umano di prendere delle decisioni è una delle cose, ripeto, più importanti e più utili che noi possiamo fare nel corso della nostra vita. Che cosa possiamo dire allora? Possiamo dire che prendere una decisione non è innanzitutto cosa semplice. Perché prendere una decisione vuol dire mettere in movimento tutte le istanze della nostra persona. Pensate, tutte le istanze della nostra persona. Che sono quelle del nostro essere, della nostra intelligenza, della nostra sensibilità, del nostro corpo, pensate anche il nostro corpo, e anche della nostra cosiddetta coscienza morale. Sono le famose cinque dimensioni che praticamente ci aiutano a prendere delle decisioni. Attraverso queste cinque dimensioni, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, e saluto quelli che per la prima volta si mettono all'ascolto di questa radio e vi ringrazio della pubblicità che le altre persone stanno facendo alla nostra, alla nostra radio. Sapete che questa radio non ha assolutamente scopo di lucro, ma semplicemente di divulgazione perché questa è una radio che nasce con l'intento di portare la cultura della formazione e dell'evoluzione in più posti possibili. Ora, sarebbe interessante che ognuno di noi si facesse questa domanda. Quali sono state le decisioni più importanti della nostra vita? Provate a pensarci un attimo. Quali sono state le decisioni più importanti, ripeto, della vostra vita? Pensate che a volte... La decisione più importante noi l'abbiamo presa senza neanche renderci conto del perché siamo arrivati a prenderla. Però quella decisione lì è quella che ha dato una traiettoria. Le decisioni sono praticamente il timone di un'imbarcazione. E dunque le nostre decisioni danno direzione alla nostra esistenza. Pensateci. Le decisioni danno una traiettoria al nostro futuro. Vi rendete conto dell'importanza di questa affermazione? Per cui anche il non decidere è dare una traiettoria, perché non decidere equivale a decidere di non decidere. perché noi difficilmente ci rendiamo conto che dentro di noi esiste questa particolare capacità dico particolare perché non è non è una cosa che eh, dovremmo dare per scontata questa particolare capacità di scegliere ora noi in realtà nella vita spesso non scegliamo tante cose per dire non scegliamo di subire un trauma non ci scegliamo i genitori, non ci scegliamo l'aspetto fisico, non ci scegliamo dove abitiamo, in che anno nascere. Cioè, in realtà, quante cose l'essere umano non sceglie? Rifletteteci, tantissime. Però succede che nel corso dell'esistenza nasce l'istanza profonda di dare un orientamento e di dare alla nostra esistenza una forma che sia corrispondente a chi siamo realmente a quello che ci fa stare veramente bene, a quello che ci dà per davvero la serenità, la tranquillità, a quello che ci calma, a quello che ci dà sicurezza, a quello che insomma ci mette nelle condizioni di continuare ad essere una fontana che esprime energia, vitalità, zampilli di vita da tutte le parti. Ora, quali sono le dimensioni di una scelta umana? Punto di domanda. Beh, partiamo dalla dimensione dell'essere. Que- 
questa nostra dimensione è la dimensione dove nasce la libertà dell'essere umano la libertà dell'essere umano nasce proprio in questa parte di sé noi siamo una persona e il fatto di essere una persona ci mette nelle condizioni di decidere secondo questo essere la persona che vogliamo per davvero diventare sapete una delle cose più belle che gli esseri umani possono imparare è di decidere la persona che vogliono essere e questo si realizza nel momento in cui si entra in contatto con questa dimensione pensate Dio stesso a Mosè ha detto di essere di presente mi chi dirò chi sei al popolo tu dirai che io sono colui che sono cosa vuol dire io sono colui che sono beh qui dobbiamo riprendere virginia satir per forza di cose perché virginia satir diceva che noi cresciamo nella misura in cui alimentiamo l'io sono non l'io faccio l'io sono è un livello fisico è un livello emotivo è un livello mentale, il livello delle aspirazioni, il livello dell'amore, il livello della spiritualità. L'io sono per cui è un insieme di diversi livelli che messi insieme costituiscono la natura dell'essere umano. In questa meravigliosa zona dell'essere vi è la roccia dell'essere, cioè quella parte di noi solida in cui si manifesta la nostra identità. Ma è anche vero che qui c'è una parte di noi che ancora non è emersa. In questa zona ci sono cioè quelle decisioni che ancora non abbiamo saputo prendere perché non abbiamo saputo veramente capire chi siamo perché non abbiamo veramente saputo riconoscere che cosa veramente ci realizza in questa vita. D'altronde vorrei ricordarvi che questa zona dell'essere è attraversata dalle mistificazioni, è attraversata cioè dal fenomeno della non esistenza e per cui è attraversata dal fenomeno di tutte quelle ferite che in un modo o nell'altro ci impediscono di essere veramente noi stessi. Ma questa zona rimane lì, rimane come una sorgente pura, perché nessuno in realtà può andare a scalfire io sono la persona che sono. Perché noi, (coughs) chiedo scusa ma sono reduce da una bellissima influenza, perché noi possediamo tutti un'anima. E in quest'anima c'è la nostra luce, c'è la nostra bellezza, la nostra verità. In quest'anima c'è il nostro canto libero. In quest'anima ci siamo noi. Ci siamo noi che stiamo ascoltando insieme questa trasmissione. Ci siamo tutti noi. Ci sono le persone che amiamo, ci sono i nostri figli, i nostri figli. Ci sono i nostri amici, ci sono tutte le persone che incontriamo. Ecco, quando noi incontriamo una persona che è fedele a questa zona dell'essere, noi scopriremo che questa persona saprà prendere delle decisioni che sono praticamente nette, precise, chiare, nitide, sicure. Perché quando la voce dell'essere profondo ci parla, scegliere è automatico. Perché è semplicemente rispondere a un imperativo dell'essere che ci dice «Sì, la persona che sei, realizzati, vai in quella strada» fai quel lavoro, fai quegli studi, coltiva quell'interesse e allora noi scopriremo che seguendo questa parte di noi prenderemo delle decisioni che ci daranno sempre più entusiasmo, passione, vitalità, energia, grinta, determinazione. Ma un'altra area che dovremmo valutare per prendere delle decisioni è quella dell'intelligenza. Eh sì, l'intelligenza. Perché noi siamo provvisti anche di un'intelligenza. E la nostra intelligenza ci permette di analizzare un'intenzione, una motivazione, una sensazione. 
Addirittura l'intelligenza, pensate un po', ci permette di anticipare e di valutare le nostre azioni. L'intelligenza ci permette di allargare il nostro sguardo per allargare sul contesto in cui ci troviamo. Insomma, questa intelligenza è davvero meravigliosa. È l'intelligenza intra ligius, la capacità di leggere dentro e fuori, è fondamentale. Senza questa intelligenza in realtà non è che possiamo andare molto lontano. Ora l'intelligenza si educa, l'intelligenza è una cosa che si educa e questa intelligenza praticamente mette in moto poi che cosa? Mette in moto la nostra cosiddetta volontà, perché tramite l'intelligenza, tramite il leggere, tramite l'analizzare, tramite il valutare, poi noi possiamo decidere con maggiore fermezza e dunque con maggiore capacità decisionale. Un'altra area fondamentale che dovremmo prendere in considerazione riguarda invece la zona della sensibilità. Eh sì, perché la zona della sensibilità ci informa ciò che ci attira, che ci soddisfa o al contrario ciò che ci mette a disagio, ciò che ci rende, come dire, poco disponibili a fare una determinata scelta. La zona della sensibilità ci dà delle informazioni preziosissime perché ci mette nelle condizioni di intuire che cosa realmente sta avvenendo. Oltretutto la sensibilità eh, ci dà la possibilità di cogliere delle sfumature e di cogliere dei significati decisionali che altrimenti non riusciremmo mai a prendere. Per cui se noi alla forza dell'intelligenza uniamo la sensibilità, diventiamo davvero delle persone che sanno usare perfettamente il cervello destro, il cervello sinistro, che riescono perfettamente a lavorare in sincronia e dunque a prendere delle ottime decisioni. E il nostro corpo, vogliamo dimenticarlo, questo meraviglioso dono che Dio ci ha dato, il nostro corpo, questa meravigliosa, tanti bacini da dare al nostro corpo, da coccolarlo, perché se il nostro corpo non è ben alimentato, insomma, se la nostra dimensione fisica non è, come dire, alimentata, come potremo sentirci vitali e come potremo praticamente realizzare ciò che abbiamo deciso? Ecco perché anche la realtà del corpo ha bisogno di essere rifornita di energia e curata. Dovremmo prestare un po' più attenzione, sapete, al nostro corpo. E infine... Un'altra area è quella della coscienza morale, la coscienza morale, la cosiddetta bussola interiore, il nostro nord e sud personale, cioè la direzione di ciò che è giusto, buono, sano, vero, fonte di progresso, di ciò che dà senso e gusto alla nostra vita. La coscienza morale è fondamentale perché ci permette di capire esattamente se quello che poi noi stiamo facendo è qualcosa veramente di valido, che ha un senso, che ha un significato per quel che riguarda la nostra storia di crescita e di autorealizzazione personale. Pensate quante cose belle che abbiamo condiviso in questa trasmissione di Volersi Bene. Guardate che abbiamo condiviso dei concetti bellissimi e siamo soltanto all'inizio. Per cui che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte queste realtà ci aiutano praticamente a prendere delle decisioni. Ecco che allora, spesso e volentieri, se noi non siamo capaci di prendere una decisione, cosa significa? Punto di domanda. Beh, significa che c'è un malfunzionamento in qualcuna di queste aree. E sì, quando queste aree non funzionano, necessariamente diventiamo sempre più confusi, diventiamo sempre più indecisi, sempre più insicuri. Ed è per quello che a volte rivolgersi a una persona esterna è davvero una grande, una grande saggia decisione. Perché personalmente, io l'ho fatto tante volte e non mi vergogno a dirlo, cioè io ho dovuto prendere di quelle decisioni nella mia vita, non difficili, difficilissime, e lo dico dico chiaramente, eh. e in quel momento io mi sono proprio appoggiato letteralmente a delle persone che mi hanno dato dei criteri di valutazione per poter arrivare a un discernimento, parola bellissima, discernimento, il che vuol dire leggere chiaramente dentro di sé 
che cosa è giusto fare per se stessi anche se magari con quella decisione là fai la cosiddetta rivoluzione copernicana perché ci sono delle decisioni che sono delle vere e proprie rivoluzioni copernicane cioè ti si ribalta completamente la vita proprio un'altra vita è come praticamente passare dal polo nord al polo sud è come passare da un emisfero all'altro è proprio come, è come uscire completamente in una nuova realtà ma d'altronde sono queste le decisioni più giuste e più importanti cioè sono quelle che mettono un essere umano nelle condizioni di liberarsi di tutti quei fardelli senso di colpa, senso di inferiorità, ehm, senso morale troppo rigido, senso del perfezionismo ma che ne so, qualsiasi cosa che impedisce la possibilità a quell'essere umano di divenire realmente, 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 realmente libero. E questo, cari amiche e cari amici, è qualcosa che non possiamo assolutamente, come dire, delegare. Il concetto di divenire veramente liberi. E per chi segue queste trasmissioni sa che il concetto del divenire veramente liberi è strettamente legato al divenire fedeli a se stessi. Perché noi diventiamo liberi nella misura in cui diventiamo fedeli fedeli, proprio fedeli nel vero senso della parola, la fedeltà è un valore irrinunciabile per poter realizzare pienamente a se stessi. Poi quando diventi più fedele a te stesso, diventi più fedele anche agli altri, al tuo lavoro, ai tuoi compiti, diventi più fedele agli impegni che ti prendi nei confronti della vita, perché ogni impegno che nasce dalla sorgente dell'essere viene portato avanti con più forza, con più energia, con più determinazione. È inevitabile che sia così e voi lo sapete bene. Radio Evolution per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. E siamo così arrivati alla fine anche della 262esima puntata di Volersi Bene. Torneremo comunque a parlare di questo argomento, cioè la capacità di prendere delle decisioni. Ci torneremo a parlare perché sono sicuro che è un argomento che interessa a ciascuno di noi. Innanzitutto interessa a me, per il primo luogo. Perché guardate che non si smette mai di prendere delle decisioni nel corso della vita, fino all'ultimo. L'ultima decisione che prenderemo è come dovremo affrontare la morte. E questa è una cosa che... Impegnativa, eh? Questa decisione qua è la decisione delle decisioni e qui bisogna proprio decidere come affrontare questo momento, questo passaggio. Beh, detto ciò, sperando che prima di arrivare a questa decisione ci sia tantissimo tempo, <coughs> io vi ringrazio di cuore del vostro ascolto, della vostra presenza. Vorrei ricordarvi che avete diretta a chiocciola radioevolution-live.com che avete il 347 78 14 134 per poter mandare i vostri messaggi, i vostri commenti che sono tanto graditi, fidatevi, graditissimi. E dunque avete la possibilità di mettervi in contatto con Radio Evolution, con i conduttori di Radio Evolution, avete la possibilità di scaricarvi questa trasmissione direttamente dal nuovo sito. Grande comodità, pensate un po' o di ascoltarla presso il, 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 la nuova veste grafica di Radio Evolution. Io ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione di regia, sono molto felice di essere stato con voi in questa domenica di febbraio. Mi auguro che questa trasmissione vi sia stata utile, ma scrivetemi perché per me è importante ricevere anche i vostri feedback, i vostri commenti, insomma, le vostre opinioni e se avete domande fatele pure. Io vi ringrazio di cuore, a Dio piacendo, noi ci risentiremo sempre domenica prossima, sempre alle 21, sempre da questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution. Grazie di cuore, vi mando un abbraccio caldo, 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 caldo. Non so se avete capito, l'abbraccio comunque era caldo. Grazie di cuore e naturalmente il viaggio continua.